Buenas noches y bienvenidos. El Turismo Nacional visitó el autódromo del Calafate y Andy Jacos consiguió su primera victoria en la categoría. ¿Qué pasó con los neumáticos en la curva 1? También hubo clase 2 y Alejo Cravero volvió a ganar. ¿Qué definiciones de campeonato se nos vienen? ¡Ah, además, además! Hubo top race en Paraná y mucho más, pero mucho, mucho más, porque somos el programa donde terminan las carreras. Esto es Última Vuelta. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Última Vuelta. Miren, hay muchos temas que tocar. Muchos temas que tocar, arrancando por lo que fue la presentación del Turismo Nacional Calafate, lo que fue la presentación del Top Race en Paraná, pero cada categoría entregó distintas alternativas. Lo vamos a desarrollar a lo largo de todos los bloques. El TN, por ejemplo, con este dichoso tema de los muñecos de goma, ¿m? para delimitar la pista. El Top Race con un accidente que nos alarmó a todos, pero que demostró, gracias a Dios, que los autos son seguros, más allá que el piloto eh, está todavía en un proceso de recuperación. Vamos a ir por partes. Primero presentamos la mesa, después nos vamos a meter con las imágenes de la carrera. Está con nosotros Pepe Martos. Bienvenido, Pepe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Bien, un gusto, un placer estar acá con ustedes. Gracias. Eh, Diego Azar, bienvenido también. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bien, también, feliz del resultado del domingo, así que nada, un placer para mí estar acá con ustedes. Estamos con la mesa de siempre, con Emiliano Espataro, con Julián Santero, con Walter Zafarian, y es un lujo también presentar eh, a Omar Bonomo. Omar Bonomo es quien más, carré, quien más campeonatos ganó de la clase 3 del TN, desde, creo, toda su historia. Omar, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto hace sí. que no estabas en un programa? Sé que estuviste con el bandido Zafarian, sí, sí, en vale. pilotos en primera, sí, vale. pero acá para debatir y discutir un rato, no. No, 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 hacía mucho tiempo y también estuve un poquito afuera. Sí. Pero ahora eh, empecé otra vez hace un año, un año y pico. Y bueno, arranqué y estoy haciendo un par de cositas, autos, motores. Y bueno, y quiero. Y bueno, quiero. Omar, nos vas a acompañar y vas a tener opinión sobre lo que vamos a charlar sobre el turismo nacional y este presente que tiene el turismo sí, nacional. Sí. Walter, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Todo para el, bien? Para el independiente, para el que no tiene ninguna situación con nada, se sentó en el living de la casa, se frotó las manos y dijo, onda carrera como esta. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Claro. Para, claro, para el que va arriba del auto, no. Emiliano, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Viste algo? Eh... Si no estamos a tiempo de mirar todo. Poquito, pero, ahora, poquito, pero ahora, ahora, me voy a informar ahora, un poquito más acá. Ahora vamos a ver. Julián, ¿cómo estás? Bien, Eduardo. ¿Corriste para salir 12? ¿Sí? Sí. Y está bien, sí, obvio. ¿Y cómo saliste? Sí. 12. 12. Bien, entonces fue un trabajo. El objetivo sí. cumplido. Logré el objetivo, que no es el objetivo que me gustaría tener o que me hubiese gustado tener, pero sí, era ese. Eh, no estaba competitivo, estaba con 55 kilos. Puesto 12, descarga 25, que es, iba a 30, que es el mínimo. Así que fui a posición 12. Bueno, y con esto llegas con 30 kilos. Llego con 30 con, kilos. En una diferencia de puntos descontable. 10 puntos con 57 en juego y 30 kilos, que es lo más liviano que pueden estar claro, los ganadores. Claro, claro. Bueno. Ya charlamos con todos un poquito. Primero las imágenes. La clase 3 del TN corrió, ganó Andy Jacos con el COVID Racing Team. Una victoria que se veía, estaba ahí sí. eh, eh, preparándose. Bueno, se le dio y estas son las imágenes. Dale. Bueno, acá está eh, la partida. Domenech, Jacos. Por allí aparecía Chapur. Contanos cómo fue toda esta primera parte, Julián. Bueno, yo ahí en el medio del pelotón. Eh, largué puesto 12 justamente. Venía ahí esquivando un poco un, algunas maniobras en la primera vuelta. Pero bien, con buen ritmo, para 55 kilos, estaba ahí más o menos competitivo. Me mantuve ahí puesto 10 casi toda la carrera y después sobre el final fui a 12. Las imágenes nos muestran cómo Domenech eh, intentaba escaparse adelante. Esta es la pelea entre Jan Antoni y el Manu Urucera. Aquí está Santero peleando con Pernilla, con Castellano, que habían largado muy atrás por una maniobra 
entre ellos en la primera serie. Y aquí cambia la carrera, aquí cambia la carrera. Jaco pasa a ser líder, cuidándose del ataque de Domenech. El que uh, se pasa es Gasman. Uh, eh, ahí se lo lleva la rastra a, esa no la había visto. a Seba Gómez. Está, eh, te ibas de pista y chao, no había forma de volver, eh, Julián. Eh, depende de dónde te vayas, pero sí, es una pista que tiene mucha piedrita suelta afuera y perdés mucho grip, sí. Bueno, en línea general, el espectáculo del tenis, como siempre, muy bueno. Fíjense esta parte, esta es la curva que, sobre la cual después vamos a hacer hincapié, porque pareciera que fue la de todos los males. Allí se pusieron los muñecos de goma, tenemos última, una última vuelta investiga. Esta es la parte final de la carrera, ya cuando Domenech intentaba atacarlo al líder. Aquí hay una maniobra entre Ianza y Teti, se quejaría Jerónimo de esta maniobra. Por allí pasaba Signorelli. Algo y el que ya. pasa ahí es Pernía con la Rauri. En otra polémica maniobra. Miren cómo llegan los tres. Ursera, la Rauri y Pernía. También vamos a estar analizando lo sucedido entre Ursera y Pernía en los últimos 100 metros de la carrera. ¿Cómo está el campeonato? ¿Lo mostramos? Dale. Falta una carrera. Va la Viedma, ¿cierto, Pepe? Sí, confirmado. confirmado. 18 o 19 de noviembre, Viedma. Depende del balotazo. Bien. Eh, así está el campeonato. Ponen la placa, dale. Bueno. Ahí está la historia en cuanto a los puntos y los kilos, ¿no? Pernia tiene 247 puntos, dos puntos por debajo está Ursera. Después aparece Teti en el tercer lugar, que tiene 239. Julián tiene 237. Después, después están Gasma, Nianza y Jacos, que desde la matemática ¿eh? son los que a partir del puntaje y medio pueden llegar a pelear por el título. Omar, ¿cómo estás viendo al TN? Este turismo nacional que, la verdad, nos gusta a todos. Hay carreras peleadas, gana cualquiera. Hay alguna polémica con el tema de los kilos que se cargan, que se descargan. Pero, ¿cómo estás viendo vos al turismo nacional? Yo lo veo muy bien. La categoría que, que va al frente, van todos rápido. Hay muchos pilotos muy buenos. Pero lo que no me gusta son los kilos. ¿No te gustan los kilos? No. A mí me gusta tener los kilos... Pero después, si estoy cuarto, estoy quinto, sacamos los kilos. Bueno. Y después voy a pelear otra vez. Este es un tema que lo hemos tocado muchas Yo veces acá en siempre lo dije eso. Bueno. Y es así como tiene que ser, porque es lo más lógico. Vos trabajás para poder ganar carreras. ¿Ganaste? Bueno, está bien. Te ponen unos kilitos. Pero como me decía Ignacio Bonet, vos ganás que después le sacamos un poco más y esos kilos los vamos a llevar para... ¿Cómo para decías antes del programa que todavía no te pasaron la estadística? ¿Por qué? O vos, Julián, le dijiste a Omar que por qué no lo, no lo pasaban. No, vos mencionaste que es el, es el más ganador campeón claro. con cuatro campeonatos. Claro. Y, y me dijo, todavía no me alcanzan. ¿Y qué lo vamos a alcanzar? Si estamos con el ganando? reglamento, claro, <risa> claro. Con los reglamentos que hoy te impiden casi ganar. Sí, van que me un segundo. Claro, pero no le bajen el precio. Que era un no, montazo, ¿cómo le vamos? No, ¿qué te lo Al contrario. Y si hoy... Hace mucho tiempo con él. Sí, y... claro. No, al contrario. Él, él sabe todo porque él vino Noche a darme una de, mano para salir campeón del último campeonato. Hoy de los pilotos que estamos corriendo, creo que el que más tiene es dos, ¿no? Dos campeonatos de Chapur. Claro, creo que es Facu. Sí. Sí. Acuérdenme un segundito, está Andy Jacos. Andy, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eduardo. Gracias por el llamado. La verdad que contento, justo festejando y disfrutando de la victoria acá con, con Oscar y Miriam Coiro. Bueno, escuchame, mandar un gran saludo a Oscarcito Coiro. Somos cuatro, cinco, seis, sí, casi ocho días que vamos para allá. Ahí a Canin a comer un lindo asado. Bueno, se dio, Andy, tanto, tanto pelearla, se dio la carrera nomás. Sí, la verdad que sí. Eh, contento, como dije, todo el fin de semana y todo el domingo, ¿no? No solo por la carrera y por el fin de semana, sino por el gran año que tuvimos junto a todo el equipo. Mi primer año completo como piloto en el turismo nacional. Eh, estuvimos peleando el campeonato hasta el año pasado. Se nos dio la victoria ahora en el Calafate, así que muy contento por todo el trabajo del Coiro Racing Team. Oíme una cosa, eh, ¿lo sorprendés a Domenech en el sobrepaso? Porque fue una maniobra que no todos estábamos esperando, por lo menos en ese momento. Sí, sí, hay, hay una cámara que muestra en la, en la tele de atrás donde no se ve bien el, la maniobra, pero después en la repetición de adelante sí. se puede ver que él cuida la cuerda un poquito y cuando yo empiezo a frenar cambio la línea de marcha y ahí sí eh, encuentro el hueco, ¿no? Eh, veníamos muy parejo con Alfonso y si, si sabía que si no lo sorprendía en una maniobra así iba a ser muy difícil poder ganarle la carrera. ¿Después lo aguantaste sin problemas o sobre el final te costó un poquito y tuviste que cuidar varias veces la cuerda? Sí, tuve que cuidar. La verdad es que él venía muy rápido saliendo de la curva 1 hasta la curva 2. Había también viento en contra que le permitía tomar un poco de succión y, y llegarme bien al frenaje. 
Eh, pero bien, la verdad que el, todo el, el equipo y el Toyota Corolla me dieron un auto excelente, ¿no? Frenaba muy bien y tenía una gran tracción y me pude defender bien hasta, hasta la última vuelta. Andy, bueno, felicitaciones. Está claro que el, el, la victoria iba a llegar, porque ya con Abdala, eh, el, el otro auto había andado bien, inclusive, eh, si no hubiese sido por aquel toque con Gasman, Abdala iba derecho a la victoria. Sí, 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 como te digo, fue un gran año, fue un gran año de todo el equipo. Eh, con Abdala, después con Mariano Werner también hicimos tres poles en, eh, en, en la clasificación, yo gané cuatro o cinco series, la verdad que fue un gran año, un gran año y por eso... Eh, estamos contentos ¿no? de, de poder cerrarlo eh, y ponerle el broche de oro con, con esta victoria. Andy, queríamos tenerte, no queríamos dejar pasar la oportunidad de felicitarte, de saludarte, así que a disfrutar lo que queda el día. Y bueno, que se sigan repitiendo este tipo de resultados. ¿eh? Muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando para cerrar el año de la mejor manera y para volver el año que viene a pelear por el campeonato eh, más firme que este año. Gracias, Andy. Saludos ahí a la gente de Coiro, Oscar, a Miriam, a todos los que están festejando contigo. Fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias, saludos a la mesa. Ahí estaba, ahí. Andy Jacos, el ganador de la carrera de ayer en el Calafate. Eh, Vamos a la polémica, Vamos. porque quiero, quiero activar un poco todos ah, los temas antes de, meternos, ¿Cuál, antes de meternos ¿cuál, en... ¿cuál, ¿Cuál de todas? Claro, ¿no? ¿cuál? Vamos con la polémica de Ursera y Pernía. Ah, ¿eh? La polémica okay. de Ursera y Pernía. ¿Podemos recorrer las redes antes sí, de todo eso? No. Dale. Arroba V Turbo en todas eh, las redes sociales. Allí nos encuentra, allí se informa. Y por supuesto, en Motor Deportivo nos encuentra en YouTube las 24 horas del día. Bueno, la polémica. Pernía, Ursera, cada uno corriendo en función del campeonato que quieren correr. Y está bien, pero esto pasaba. Dale. Hermano, no sé, decide si me deja pasar o no me deja pasar. Si me quiere dejar pasar, es simple la maniobra. Levantar en la recta. Ahora acelera para, para correrme y que me supere otro auto. O sea, si, si venís con un problema, tirate un costado y que te pasen. ¿Qué pasa con Leo sobre el final? ¿Con Leo Larrauri? Con Leo Pernía. No, nada. Nada, veníamos como podíamos. Fue peligroso, casi lo choco y después cuando quiero pasarlo, por fuera acelera para correrme y que se me gane la Rauri. Y después frena nuevamente en un lugar ahí llegando que no tengo para dónde esquivar y casi lo choco de atrás. Bueno, ahí estaban las imágenes este, de lo que sucedía. Julián, sos de lo que está corriendo por este campeonato. ¿Es válido lo de Ursera, lo de Pernía, el reclamo de Pernía, la, la casi justificación, entre comillas, irónica de Manu? Es válido levantar, porque lo hemos visto a lo largo del año. Cada uno va a la posición que quiere. Incluso acabo de decir que, que yo fui de, de décimo que estaba, puesto 12. Eh, después va en cada uno a analizar en qué momento lo haces y cómo claro. para no perjudicar a otro piloto. ¿no? Quizás... Pernía quería pasarlo a Ursera y lo tapó. No, no entendí bien qué, 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 qué pasó, qué quiso hacer Manu. Pero sí, es válido levantar, me parece que está bien. Fue peligroso la mañana. ya había pasado. Sí, ya había pasado. Pasó en, el año pasado Pernía y Chapur. Pernía y Chapur. Sí. Sí. ¿Es peligrosa la maniobra? Por cómo se ve, pregunto. Y es un poco peligroso, un poco más de lo normal. Bien. Digamos, o sea, Obviamente, si está, Pero vale, vale. si está levantando y no, no, no. No, no sé. Ah, o sea, si ah, levantó ah. en un lugar de aceleración. No vale, para mí deberían sancionar al que levanta en lugar de aceleración. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver qué herramientas tenés como para poder determinar eso, el comisario deportivo, digo. Diego, ¿cómo la ves? Igual que mi, vino de la misma manera. Me parece una maniobra eh, que no es para nada válida ah. y es peligroso, y es peligroso levantar en plena recta, pero bueno, es muy difícil para los comisarios deportivos poder analizar y, y corroborar que realmente levantó y no tuvo un problema. Omar, ¿has visto un poco la imagen? ¿Tenés alguna opinión sobre el tema? No yo, soy de... que levante, ¿no? <risa> yo soy de la camada vieja. No. ¿Para qué vas a levantar? Una doquina al acelerador y vamos. Tiene que ganar, tiene que ganar. Y si tiene que salir segundo, segundo. Yo levantaba a los 10 metros cuando ya venía segundo. Ya no lo corría más. Pero si no, no. Hasta abajo de la cama. No, yo salía a ganar. Y yo quería ganar. Yo me quiero llevar la copa. Y del campeonato nunca pensaba. Nunca. Sí, afortunadamente, nunca, hasta acá, ¿eh? cada vez que alguien levantó... <risa> No. no tuvo la, la situación de que alguien se la pusiera. No tenés atrás, sponsor, costado. tenés gente. No, sí pasó, sí pasó en, en, pasó en termas con, con Chapur. Con sí, Chapur y sí, Terminó, terminó ganando con, con, claro, Acá no, pasó no. exactamente lo mismo, porque yo creo que Manu levanta para ir a sexto. Claro. Pero no puede levantar mucho porque lo pasa Pernía y Pernía puede hacer sexto y el séptimo. Y entonces yo ahí si se entridan para ver quién pasa sexto. Yo sí si soy sponsor. 
vengo eh, segundo, tercero y levanto, lo llamo y le buscate otro. Pero Omar, Porque, ah, escucha, no, no, ¿pero no, vos no. querés salir campeón o querés no, ganar no, carrera? No, no, yo ganaba carrera y salía campeón. No, no, está bien, pero siendo no, sponsor. No, ahora. no, no, yo al sponsor vos le tenés que dar todo. Para eso te pone pero la yo plata. Yo le quiero dar el campeonato. Pago. Bueno, se lo vas a dar, pero ganá. Si si, Imagínate que yo ahora, te doy un ejemplo, yo fui con 55 sí, kilos. Sí. Salía quinto sí. o cuarto. Y, no y andá la última con 55 y que la No, con 70. Salía 20, Omar. Bueno, con 70, no voy. Ni me subo al avión. No, 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 no. No, es así, no, es así, no, real. No, son estrategias. No, 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 es así, no, no, es así. Es vista, no, sí. Vamos a ver quién sale campeón. No, no pero va a salir campeón a si el que, te, Ahora somos si cuatro que hicimos. Irte para atrás. No, es que vamos a salir cualquiera no, de los no. cuatro, o de los cinco, de yo, los seis, y todos hicimos estrategia no. diferente. Va a salir campeón el que tenga que salir. Mira que yo estuve con gente del de, de automovilismo muy grande y ellos no permitían que levantaran el pie los pilotos. Está perfecto, pero a ahora mí, es diferente. Yo levantaba ahora con 60 el pie kilos, venía, no. venía Luis Estranese y me decía, vení. Pero ¿qué para, hiciste? ¿Vos sabés que la última fecha es puntaje y eh. medio? Es puntaje y medio. Y yo bueno. voy con 70 kilos, no aparezco, <ríe> no aparezco en la foto. Pero que pasa un que campeonato con 70 mucho, kilos es hay imposible. Hay dos o tres motoristas, entonces hacen los motores. Cuando yo existía no había... ¿Y vos por qué crees, eran todos ¿por qué crees que se corre entonces, de otra manera? trabajábamos. ¿Por qué crees que se corre de otra manera? Se tiene que correr como tiene que correr. Vos ganaste la carrera, ¿cuántos kilos son? 30, poner los 30 kilos. Ganaste otra vez, ¿cuántos son? 60 al tope, poner los 60. Saliste a cuarto, descontás 15, descontás 15. Y que venga el otro de atrás, que venga el otro de medio. Esas, eso es. No que yo salgo primero y después me mandan al décimo puesto porque invierte en la grilla. Ya, no. Yo no voy a defender, no voy a defender no, los kilos porque no, no me gustan, pero no, si algo tiene este, no, este sistema no. es que van 11 carreras y siempre hay un ganador distinto. Ah, Antes sí. también había un ganador. Toda la vida hubo no, vos ganaste siete carreras seguidas. Bueno, Omar. pero yo la gané porque, hubo, hubo kilo en el porque yo saqué no, yo sé, un auto. Por eso, porque pero... yo saqué un auto que era diferente que todos. Y hasta que le engancharon y hasta que volvieron todos con ese auto, les costó ganar. Pero hay que ser sincero. Yo le gané porque me llamó una fábrica, me dijo, venga, ve ese auto, llévelo a ver si, si, es, si es competitivo. Bueno, me lo llevé y tenía un lindo equipo. Tenía gente buena y atrás mío siempre hubo grandes, eh, Luis Di Palma, eh, Felipe Salgado, eh, el Pincho Castellano, eh, Yoyo Maldonado. Entonces, ¿viste? El tema, eh, el eso te es importante. El tema es y así. Ahí ganaba. Omar, el tema es así. Y está bueno que estas charlas se produzcan porque estamos hablando de generaciones y situaciones del turismo nacional absolutamente distintas en las épocas eh, sí, y en los tiempos. Por eso. Eh. Bonomo es el más ganador del campeonato de la clase 3. No sé si en carreras, te digo más. No sé si es el que más carrera ganó. No, no tengo el número acá. Sí. Me parece. El que se me llega a la par es... Eh, ¿Cómo es? El Prezi. Moriarty. Moriarty. Moriarty tiene 17. Bueno, el tema es así. Yo tengo Omar, 28. Omar tiene su punto de vista en relación con el automovilismo que a él le tocó hacer. Julián les, les, les explica claro. por qué eh, sí, ellos corren de esta manera, razón. porque hay reglamentos, hay reglamentos que los pilotos, tanto ayer como hoy, explotan en función de sus conveniencias. Y esto es lo que está haciendo Julián, lo que hace Pernía, lo que hacen los que están corriendo hoy y lo que hacía Omar. Omar salía en la chapa, ganaba siete seguidas y no pasaba nada. Hoy si alguien gana siete carreras seguidas, cambia la categoría. ¿O no, Pepe? Sí, 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 tal cual. Hoy, hoy creo que, por eso digo, hay que ver a qué apuntamos. Eh, entiendo y lo dije antes de salir al aire. Hace dos años que estamos, por lo menos me toca compartir esta comisión como dirigente, eh, y entiendo que agarramos una categoría con un nivel extraordinario, porque nosotros no somos inventores del turismo nacional. Si bien hicimos un cambio reglamentario en el 2021, que fue el año completo que arrancamos nosotros, el, el, eh, perdón, el 2022, porque el 2021 sí. lo agarramos trunco por la pandemia, hicimos un retoque en el reglamento que, bueno, nos gustó, escuchamos a los pilotos, volvimos para atrás y dejamos el mismo reglamento deportivo que, que venía con una vigencia de 15 años. Lógicamente, claro está que no podemos tocar el reglamento una vez que transcurrió el, el campeonato. Eh, y estamos abiertos a, a, a tratar de mejorarlo, a tratar de, de escucharlo, que conste que para este año volvimos al reglamento anterior, que fue lo que hablamos con muchos pilotos, porque solamente acá por ahí escuchamos a Perleo Pernía, a Julián Santero... Sí, sí. Eh, entonces, eh, no fue que lo hicimos por decreto, que hicimos un cambio, es el mismo reglamento que venía. Lógicamente que todo cambia, eh, entiendo que sin tratar de desmadrar la categoría ni la competitividad, estamos abiertos a hacer un cambio que seguramente 
eh, sobre fin de año vamos a escuchar a los eh, pilotos nuevamente para poder generar un cambio. Tenemos que hacer la pausa, vamos a hacer la, una pregunta por respuesta corta. Hasta ahora, y faltando una carrera donde se me ocurre van a salir todos ahí sí con el cuchillo en los dientes, sí. la última es al todo nada, ¿han logrado lo que querían? Sí, Llegar a la última carrera con varios mantener pilotos. Mantener la por competitividad definición. del espectáculo del turismo nacional, todo eso está a las claras. Que al, a, a, algún imponderable en algún circuito como el domingo, la goma sí, la goma no, pero los espectáculos están asegurados. Bien. Entonces, por eso es que tenemos que ser cautelosos y los toques tienen que ser, creo que minuciosos, no podemos hacer cambios grandes, tememos hacer cambios grandes por no desmadrar esta competitividad que tiene la categoría y el espectáculo que brinda todos los domingos. Tenemos que hacer la pausa. En el próximo bloque vamos a analizar lo que sucedió específicamente en el Calafate, donde se colocaron muñecos de goma para delimitar el circuito y pareciera que el remedio fue peor que la enfermedad. Primero les hablo de Shell, eh, los pilotos lo dan todo en cada vuelta y la nueva Shell V-Power en cada tanque, porque limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque y le brinda más potencia y aceleración al motor de tu vehículo. Nueva Shell V-Power, tu auto y voz al 100%. Arriba de cada camión Mercedes-Benz avanza la innovación, la eficiencia y la seguridad. Pero lo más importante es que avanzás vos, Mercedes-Benz, camiones de confianza. Más Auto Center, la red de talleres especialistas en el mantenimiento y equipamiento de tu auto, moto y camioneta. Están ubicados en los supermercados de Hiper Chango Más y Chango Más de todo el país. Encontrar más información en másonline.com. Gracias Más Auto Center, sponsor oficial del turismo carretera y el turismo nacional. Próximo bloque, última vuelta investiga sobre este tema de la curva 1 del Calafate. Nos metemos en el Top Rey, donde hubo una carrera en Paraná y hubo un accidente bastante embromado, ¿eh? que también queremos analizar junto con Diego Azar, que es el campeón de la categoría. Pausa y ya estamos, dale. El que sí tiene una mística distinta al resto de todas las categorías del mundo. muy difícil, recontra competitiva en la cual uno siempre tiene que estar al tope. Cuando nos ponemos el casco dejamos la armonía y la amistad de lado. Cada uno acá tira agua para su molino. Es uno contra uno o uno contra 45. Cuando veo deslealtad de esa manera me, me pone muy mal. Me chocó desde que largamos hasta que llegamos a la 1 y me tiró a la tierra. Nos corremos a muerte, sacamos los, los ojos como quien dice, no nos regalamos nada. Lo diferente que tiene este deporte quizás sea precisamente el riesgo. Si estaría mal, estaría en el hospital ahora. Yo solo sabía que tenía que usar las herramientas que tenía a la perfección para lograr mi objetivo. Lunes a la tarde contamos las monedas para venir a correr. Nos queremos ganar el todo. Porque acá ganan un sol. Descarga la nueva Puma Pris y aprovecha 10% de descuento todos los miércoles en el combustible que vos elijas. Puma Pris, la única app que te hace descuento cargando súper. Y seguís sumando puntos para canjear por más descuentos. Más cargas, más sumás, más ahorrás. Puma Pris. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS. Seguros para cambiar.
Bueno, acá estamos en la segunda parte de Última Vuelta. Les prometimos una última vuelta investiga acerca de lo que sucedió con los muñecos de goma en la curva 1 del Calafate. Polémico, lo charlamos en la mesa, lo tenemos a Pepe Marto, lo tenemos a Santero que ha sido protagonista y obviamente la experiencia de Espantaro, de Bonomo, de Azar, como para que cada uno pueda dar su punto de vista. Última vuelta investiga muñecos de goma en el Calafate, curva 1, en el aire. Dale. La polémica del TN en el Calafate las dieron los muñecos de goma y las vías de escape una vez más. La parte externa de la salida de la curva 1 fue cambiando durante todo el fin de semana. Primero estaba liberado, pero el asfalto se rompió. Y ahí decidieron poner una pila de neumáticos para delimitar la zona. En primera instancia, un poco para atrás. Luego, más cerca de la pista. Y como era de esperarse, varios autos terminaron chocando contra estos neumáticos. Soy partidario de que haya límites de pista, pero no que en una serie haya pilas de goma eh, que son como un muro, ¿no? Eh, muy cerca de que un piloto comete un error y se rompan muchos autos y en mi caso me perjudicó la, poder hacer la serie más rápida, ¿no? Antes de que salga el pescar. ¿Por qué se fue cambiando la pista durante todo el fin de semana? ¿Estuvo bien? ¿Cómo se resolvió? ¿O había otra solución más rápida? Bueno, allí apenas un esbozo de todo lo que sucedió, los motivos, se rompió el piano el día viernes. ¿Quién fue el que decide colocar los neumáticos de goma? Hay una, un consenso entre la categoría y los comisarios deportivos, es decisión de la CDA. Pepe, contá. No, no, la decisión es de nuestro ente fiscalizador, si bien tenemos una relación entre un ida y vuelta con, con, con quienes este, están en la carrera, José Luis Raimondo, Nicolás Iglesias, transcurrido los dos primeros entrenamientos, el primer entrenamiento, mejor dicho, Grupo A y Grupo B de la clase 2, me, me viene a avisar de que había un deterioro en el sobrepiano, ¿no? en la extensión del piano, no era el piano lo que se había roto, fuimos a verlo y sí, faltaba sacar adelante dos entrenamientos más, las dos clasificaciones y había que resolver. Eh, comprendíamos que si seguían pasando los autos por ahí podrían romper las cubiertas se podría romper una llanta y no queríamos, queríamos evitar eso entonces la idea era limitar para que no pasen sobre ese sobre piano darle un margen de que pasen solamente con dos cubiertas eh, tuvieron la idea yo lo hablé con José Luis Raimondo no es porque sea con el diario el lunes sino te voy a hablar con toda sinceridad se lo dije en el lugar del hecho que yo no pondría las gomas fue mi opinión mm. eh, no soy partidario de utilizar los muñecos de goma porque la experiencia me indica que los autos se van afuera y se rompen los autos es una realidad eh, se puso igual para, para tener este, como prueba a ver seguir la actividad el día sábado bueno rápidamente volvió a surgir lo mismo habilitaron el segundo entrenamiento claro. Se lo volvieron a llevar por delante y el tema es que hay que tomar una resolución porque no puedes hacer este con un trazado eh, mitad de la actividad y, y con otro. Era pasar o no pasar. Eh, la gente de, de Calafate sobre la noche repavimentó ese sector que se había roto. Entonces, bueno, luego, si bien quedó la goma marcando el límite, pero bueno, por eso después para la final de la clase de las dos finales se liberó. Sí, pregunta, pregunta, pregunta. Y Pepe, participás de la respuesta lo mismo que los pilotos. Juli. ¿Por qué no se puede limitar la pista? Y si ustedes se van afuera, los penalizan. ¿Por qué no pueden ir más despacio y copiar el dibujo? Te respondo la pregunta y después quiero lo hacer que quieras, un, lo que quieras. un análisis Dale. de lo que está pasando. Eh, en, este, en este caso, los comisarios no tenían una cámara fija para poder controlar a todos los autos. Y por más que haya una cámara, después es muy difícil controlar al centímetro quién se excedió del piano y quién no. Uh -huh. Porque ya ha pasado en otras categorías y en situaciones anteriores que han limitado un sector de la pista. En una cámara quizás ellos no ven que se están excediendo y quizás después vienen los reclamos. Che, mirá Bien. en esta vuelta el auto de adelante se excedió 20 centímetros. Hay que recargarlo. Bien. Y así 20 reclamos. Ahí entonces, te corto. Faltan medios entonces para que la CDA pueda estar fiscalizando sí, mucho mejor y es difícil alguna también. pista. Por Dale. más que, haya, que esté la cámara es difícil. Dale. Y yo creo que el, el error donde empieza todo es mucho antes en la construcción del circuito. Directamente. 100%. O sea, ¿qué te hace pensar que si vos asfaltás atrás del piano y le haces un piano así de bajito, no vamos a pasar por atrás del piano? O sea, es algo totalmente obvio. O sea, el error es la curva. Está mal diseñada la curva, Hay el que piano, cambiarla. la extensión del piano. Hay que cambiar la curva. Después, 
el remedio de, de querer poner la goma, de querer limitarlo, de controlarlo, de no controlarlo, son todas cosas eh, improvisadas. Sí, pero el, el, el error, es, el el error es, la, es la pista. O sea, a ver, Emi, a ver, Emi, ahora. Y es, es tal cual como dice él. O sea, es, es si estaríamos hablando de, no sé, que esto pasó en Río Cuarto, en el Cabalén, digamos que son pistas que tienen 50 años de construida, es un circuito nuevo. Y la verdad que esa curva ya la vimos cuando fuimos con el TC, que era para para un problema, pero aparte ahora se levantó el asfalto, digamos, en la curva, o sea, después de dos carreras, eh, o sea, para agregarlo a, a, la, a la mala construcción de la curva 1, también la, el asfalto que no está bien hecho, y obviamente después eh, el poner gomas, no poner gomas, son decisiones del momento que te pueden salir bien o no, porque claro. tampoco no podemos... Eh, eh, Decir que es una mala decisión, porque nosotros en el turismo de carretera corremos, por ejemplo, en Concordia con una chicana de gomas y rara vez le pegamos. Es verdad. Entonces, no es que es, era sabido que también que le íbamos a pegar a las gomas. Es o sea, más lenta una chicana, ¿no? Acá mucho viene, más lenta. Mucho más lenta, hablando claro. de una curva de segunda, tercera, claro. contra una curva de cuarta claro. o, o quinta, obviamente. Cambian, habría que cambiar el dibujo. Sería es, Esa curva es para el problema. Esa curva. Esa curva Diego, ¿tenés problema. opinión sobre el tema? Opino lo mismo que los chicos. Pero considero que el problema que tuvieron acá, grande, grande, es que se levantó el asfalto. Uh -huh. Si no hubiese sido otro el fin de semana... Se libera todo el fin de se semana. Se liberaba y no pasaba nada o, o pasaba otro problema, que era el que iban a levantar tierra, que es el problema que tuvimos en el TC. Difícil, pero habría que ver qué prevención toman, porque yo sé que van a ver el circuito antes, o una semana o diez días antes van a verlo y chequear que esté todo en condiciones para poder correr. Hay que ver... ¿Qué herramientas tienen para prevenir esas situaciones? Porque creo que si eso lo podían prevenir el mismo viernes, me parece que ese error faltado ya hubiese estado y no cambiaban tanto la pista. Porque para el piloto también es un conflicto que haya chicana y que claro, haya chicana. Sí, claro. Porque eso aumenta el riesgo de choque, porque todo el tiempo estás adivinando con qué te vas a encontrar. Entonces, me parece que el, el, el mayor error está por ahí en la prevención de ir al circuito. Digamos, la persona que va a repasar el circuito 10 días antes que no vea estos factores. Y se repite en, algunas, en algunos circuitos y se repite en distintas categorías, claramente. Julián, las referencias sos indudablemente vos, porque todos los que están acá corriste las dos veces, tanto con el TC como con el TN ahora. En el TN es casi inevitable este tipo de situaciones. Entran en la curva 1 siempre a la chapa y, y sí. Es Pero todo es la chapa. No, está bien. Cualquiera de las dos categorías. Pasa que tiene razón Diego, se levantó el asfalto. Los parches negros es porque se estaban haciendo claro. agujeros en el asfalto. Que porque no es asfalto en realidad, asfalto es lo gris, claro. eso está preparado cemento. para que es los sobre piano, de... claro, sí, sobre lo sobrepiano. otro no claro. sé si es cemento, es una extensión, es una extensión que no es el mismo que, material del asfalto, que no habría que tocarla, claro, sí. pero está en mal principio, diseñado. No o sea, digo yo. es una sí, lástima este... porque es un circuito nuevo que cualquiera que lo va a ver me parece que se da cuenta, che, acá si haces el piano así vamos a pasar por atrás. ¿Qué curva, qué curva sugieren? A ver, ¿qué curva pueden sugerir? Yo sugiero que se haga a donde está, a donde termina, donde empieza la tierra donde termina la extensión del piano, que ahí se haga el piano. Sí. Un piano alto, para que vayamos hasta ahí. Por supuesto, todo asfalto, ¿no? Sí, sí. Se tiene que hacer todo asfalto. Y eso también te ayudaría a llegar con más posibilidades de sobrepaso a la curva 2. Porque la hora de hacer tanta S hace que se arme una fila india, ¿no? En cambio, si ah, es un curvón okay. rápido, podés llegar más, con más posibilidades a la curva 2. Omar, ¿qué opinas de todo esto? Estabas mirando atentamente el TEI, mirabas un poco los sí. muñecos de goma, cómo le pegaban, cómo era la curva. Primero los asustaron a todos los los que están en, en la parte técnica y todo eso, los pozos. Cuando vieron los pozos, ahí se calza un auto y se hace un desastre. Entonces, bueno, se arreglaron los pozos, pero no es una curva que no es ni una chicana, ni una S. Eh, para el turismo viene muy sí, rápido. Si no se hubiese auto. deteriorado viene... una parte de, de, de la extensión del piano, no estábamos hablando de esto. Problema. Problema. No, sí, Porque sí. Vos, si vos mirás después las finales, sí, cuando sí, no sí. estaban las gomas, que se las llevaban por delante, y iban para adelante. Exactamente, sí, la sí. carrera hubiera transcurrido, más allá que vemos que está pasando por un lugar sí. donde no está demarcado sí. como está claro. Pero si hacen los pianos sí. como dice él, no hay sí, ningún sí. problema Si más. está en proyecto, está en proyecto no para hay la primera carrera más. del año que viene, el TC va a volver y lo van a hacer. Porque de, ellos, eh, te por va del piano y están, te descalzas. Estuvieron tapados de nieve hasta una semana claro, antes que claro, lleguemos claro. nosotros. Acá, eh, acá, acá el tema es el siguiente. Sabemos que hay voluntad y ojalá la gente de Calafate prevea o haya algún tipo de solución para cuando visiten la apertura de la temporada 2024, como decís vos, el TC y el TC Pista. Tenemos que parar acá con el turismo nacional, nos metemos en el top race, corrieron en Paraná, una nueva carrera del campeonato, eh, vamos a ver las imágenes, vamos a charlar con Diego Azar de qué manera, cómo está viviendo el top race este, esta parte final del torneo. Dale. 
Bueno, Diego, acá tenemos las imágenes donde ya Marcelo Ciarrucci va en punta con Aldriguetti segundo, vos venís ahí medio peleando, medio raspándote con alguien, ¿no? Sí, yo llegué hasta el pasto y hasta la pared. Por eso te... sí, sí. ¿Y? Nada, se dio una situación en la que Josito larga mal, eh, busca rápidamente ir a la cuerda, justamente no se ve muy bien de esa toma, y en esa rápida búsqueda me choca, me engancha y nos lleva, me lleva hasta la pared, ¿no? Yo quedo encajonado con Singorani, que hace una largada muy mala, eh, por ende quedé encajonado igual, y bueno, después una carrera que realmente fue, a mi criterio, un poco aburrida, porque penalizamos ah. con, el, con el tema de clasificación, hicieron un sistema muy parecido al del TC2000. Ah. Yo penalicé siete décimas, lo cual me obligó a largar atrás. Y, y, y después tuvimos seis carreras, seis vueltas de carrera. Entonces, claro, nada, claro. con el pescar, con el accidente de, che, de con Ulises. Con se cruzan todos los días del sí. año en cada pista sí, que sí, estén, ¿eh? Sí, sí, que sí. tienen un imán. Sí, ¿eh? sí, sí. <risa> Aparte, nada, eh, es parte también de la rivalidad de la pelea de campeonato y, y creo que también nos cruzamos bastante más seguido por esa pica, ¿no? Por claro. esa diferencia de estar siempre un pasito por delante del otro. Eh, una rivalidad sana hasta el momento. Pero no hemos tenido grandes roces en, en carrera, simplemente acá, sí. que bueno, a raíz de esa maniobra me devuelve la posición en un relanzamiento y pude largar adelante. Él después se accidenta en, la, en el accidente de Ulises, claro. eh, se accidenta él y tiene que abandonar. Y bueno, eso me entrega los puntos para poder estar adelante en el campeonato general, no así en el de descarte, ¿no? Con descarte estoy por detrás. Contame sí. una cosa, ¿cuál es el verdadero momento hoy del top race? ¿Cómo estás viviendo? Vos sos el campeón, están terminando el año, estás peleando otro campeonato. Sí, eh, sinceramente con un poco de incertidumbre en, en la manera de correr, ¿no? Porque tenemos ah. el problema por ahí que, que, no sé, este sistema o este formato de carrera nos enteramos el día miércoles que iba a ser así o jueves. Eh, eso nos dificultó mucho analizar y trabajar con el equipo para claro. saber bien el formato y, y cómo pelear el campeonato y cómo planear el campeonato para poder correr. Eh, y bueno, se habla que también hay una fecha más especial, entonces que la próxima carrera en cierta manera iba a ser con invitados o no, y estamos en esa deriva. Claro. Y ya tenía que saberlo, ¿no? Sí, y Falta para, una carrera, ¿no? sobre todo por ahí a las personas que no, no están peleando el campeonato es más o menos parecido para, para mí, para el caso de Marcelo Ciarrochi, que fue el justo ganador este fin de semana. Y Josito es una dificultad estar en esa incertidumbre constante. Y mismo nos pasa con los circuitos, ¿no? No, no claro. saber dónde vamos a ir a correr estas últimas dos fechas para nosotros es, eh, es complicado para un montón de cuestiones, no solamente logística del equipo, sino como para el piloto poder armarse y prepararse bien para una definición de campeonato. Sí, encima se da la situación de que están yendo a correr a circuitos que son muy tradicionales en el automovilismo argentino pero que a lo mejor llevan mucho tiempo sin uso y que no están a lo mejor al 100%. Sí, nos pasó por ahí en, en San Jorge, no es el caso para nada, para nada es un circuito la verdad sí. que es bárbaro el accidente que pasó, pasó porque una complicación técnica en no, los autos. San Jorge, 9 de julio San Jorge 9 de Julio fueron circuitos que realmente fueron ir a pasar el, 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 el tramo, ¿no? Nos tocó mucha lluvia en San Jorge y prácticamente estaba inundado, las condiciones estaban dadas para correr. No sé el autódromo porque sinceramente no soy una persona la cual está capacitada para poder opinar de un autódromo y, y saber si está en condiciones o no. 9 de Julio sí me atrevo a decir, por cómo lo vivía arriba de la autocarrera, que no estábamos en condiciones de ir. Mismo con el problema que tuvimos en la largada, el semáforo que no se veía, o sea, cosas básicas que, que no pudimos eh, tener bien en un formato lógico para poder ser competitivo y ser profesionales como lo somos. Pero bueno, eh, vamos un día a día. Sinceramente, no. la categoría está en una meseta. Siento hoy que está eh, con un parque lógico de autos de carrera. No tenemos mucho más. Tenemos ahora bueno, la destrucción del auto de, de Uli, que espero que, 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 que se pueda recuperar pronto tanto el piloto como, como el auto. Eh, pero después veo como que estamos en un, en, en, nuevamente en una meseta y bueno, obviamente que falta... Eh, ese empujón que todos queremos de 5 o 10 pilotos más para poder estar estables y que sea una, una linda categoría porque es muy competitiva, es muy pareja pero bueno, nos falta, tenemos las limitaciones de pilotos, escenarios eh, reglamento, un reglamento que, que, que por ahí va variando carrera a carrera en el sentido, el reglamento particular del evento, ¿no? va cambiando eh, todo el tiempo las maneras de correr, tenemos dos carreras eh, inversión de grilla sí, sí, eh, sí, tenemos sí. Es, nos suman tiempo en la clasificación, que es nuevo, para nosotros es la primera vez que nos pasa, entonces uno lo agarra desprevenido, recarga de combustible, cambio de goma, entonces como que tenemos un, un mix de cosas y bueno, nunca sabemos con lo que nos vamos a encontrar el fin de semana. Señores, tenemos que hacer la pausa. Ah, ah, vamos a presentar la maniobra mejor construida del fin de semana. Cementos Avellaneda eligió la siguiente maniobra, dale. Esta es una pelea que se dio durante varias vueltas de la clase 2 del turismo nacional entre Valerini y Signorelli. Estuvieron así un largo rato, ¿eh? 
peleando, respetándose, tratándose de superar. Qué y en definitiva esto es lo que se ha elegido como la maniobra del fin de semana presentada por Cementos Avellaneda. Oh, bueno. Qué lindo. ¿Cómo se dan, no? Es, es se va, sacaron chispas. Bueno, vamos a hacer la pausa. Les voy a hablar de los amigos de Coiro. ¿eh? Coiro, bulones y herramientas. Coiro, proveedor de grandes industrias. Coiro, distribuidor de bulonería, máquinas y herramientas. Festejando la victoria del Coiro Racing Team de la mano de Andy Jarcos. Cementos Avellaneda, la empresa productora de cementos y cales, adhesivos y pastinas. Productos de la más alta calidad, el mejor servicio técnico siempre cerca suyo. Cementos Avellaneda, construyendo futuro. Homer, empresa con 70 años de experiencia dedicada a la fabricación de hélices y electroventiladores bajo los más altos estándares de calidad. En Homer apoyamos el automovilismo argentino con la misma pasión que hacemos cada producto. Homer, elegí experiencia, elegí el mejor servicio, elegí la mejor calidad. El saludo a la gente de Homer. Hacemos la pausa. Ah, en el próximo bloque estamos con el vuelco del Top Race. Ese vuelco tan espectacular que vivimos y que lo vamos a estar analizando un poco más en detalle. Ya estamos, dale. Todo lo bueno de tener un satélite en tu celular para saber cuándo viene la seca. Je. Deja de ser tan bueno si tu sistema de aplicación tiene solo un 40% de eficiencia. Primero lo primero. Con el sistema Spidagro, lleva tu eficiencia de aplicación de un 40% a su máximo potencial. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. podemos ayudar y hacer el control de los neumáticos de los líquidos perfecto tenemos un servo integral y eficiente lo dejaste en buenas manos vení que te acompaño como todo el auto quedó impecable el servicio completo con más autocenter gana seguro Bueno, acá estamos para la parte final, ¿sí? Siempre contando algunas anécdotas de, de semana, de lo que sucede. Eh, nos vamos a meter con el pollo de Walter, allí van a ver en detalle lo que ha sido el vuelco en el Top Race, porque algunas personas nos dicen, che, no pusieron nada del vuelco, ya lo vamos a tener. Antes les hablo de Pirelli, cuando elegís Pirelli estás eligiendo la combinación perfecta de innovación, trayectoria, performance y diseño. Encontrar el neumático ideal para tu auto en cualquiera de los centros de servicio de la red oficial Pirelli y viví la tecnología. Con el sistema Spidagro los productores tienen el costo por hectárea más bajo y la eficiencia de aplicación más alta. Con Spidagro, bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Waterplast, cuida tu agua con el biodigestor más potente del mercado por su gran capacidad de filtrado. Waterplast tiene un tanque para cada necesidad. Waterplast calidad que crece, elegí la mejor agua, elegí tu Water Plus. Corrió el amigo Hernán López de Water Plus. Sí, sí, no sé cómo salió. Sí, sí, sí. No sé cómo salió. El le fin, voy a preguntar. El fin de semana. Le voy a preguntar a ver cómo salió, pero Estu, que haya Estuvimos bien. el sábado estuvimos. en el autor. Bueno, ¿tenemos podio? Sí, claro. Vamos en, en, con detalle, porque Vamos. son tres podios, más allá de lo lindo, digo, es para, con, para mirar con detalle. Bueno, voy a ir acá, eh, al dale, amigo dale. Barney, le digo a esta, a la, a la robótica. Vamos el puesto. Ah, no, 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 no. O sea, yo te voy a explicar por qué. Porque como acá mi amigo Espataro se mete, Sí. Usan esta con él. Ah, mira. O sea que la culpa es mía. No, para el pica pica. Va, bueno, bueno, va, o sea, el pica, hoy, pica. Hoy, hoy, como es feriado, no tengo dedicatoria. Vamos, no dedicatoria. No, vamos directamente bien, al puesto 3. Vamos. Bueno, acá una de las situaciones que se dio en el top race: el Eso. neumático sale disparado del auto de Kevin Felipo. Y bueno, en una carrera de auto puede pasar eso. Si vas al hipódromo, capaz que se puede volar un... 
de herradura. Para pa pa hacer Indianápolis, ¿no? Claro, ¿verdad? se puede poner una herradura. Pero, y... pero, pero que son temas complicados, ¿eh? Sí. Son temas complejos, realmente. Ver, la, la situación a favor es que el neumático fue a un sector donde no. no bueno, claro, claro. Pudo haber impactado en uno Eligió de los bien. autos. No, Eligió, bien. Eligió bien. Ah, va a quedar de adorno en alguna casa, pero no pasa nada. Es cierto, lo de la Indy. Vos dijiste lo de la Indy este claro. año. Fue que es que hay te cosas que pasó por, sí, el, por el público. Esa fama no de público. Porque pasó entre dos tribunas y sí. caía en la tribuna. Impresionante. Es, es verdad. Otra historia. Bueno, bueno, son cosas que suceden, no deberían, pero pueden suceder en una carrera. Obviamente. Vamos a ir al puesto número dos. Este, vamos. Esto ocurrió en, Tar en Tarumá. Y si la ras... Y si te pasás, lo más probable, ¡pum! Madre. Lindo golpe. Eh, ¿eh? Suavecito. ¿Cómo lo sacas el año? Lo que pasa es que, claro, eso, ¿cuándo debe pesar eso? Cuando se pasa un poquito y agarra el pasto, anda, anda a frenarlo. ¿Vos no corriste alguna carrera de camiones en su momento? Unas cuantas, gané. Unas una. cuantas, ¿no? Sí, me acuerdo. ¿Corriste? Yo corrí acá. Los Super Trucks eran, creo, ¿no? El, bueno, las, sí. las dos categorías que hubo, en Super Trucks y la otra no me acuerdo. ¿Pero eso no. que era acá en Argentina? Fue en otra vía, vos ni habías nacido. Acá, acá, acá en Argentina. Acá, año 97, 98. Ah, todavía no nacido. Bueno, está, está para ah, subir, sí, ¿estás para subirte un camión de esto? Yo sí, me gustaría manejar. Yo también corrí con. ¿Corriste también, Omar? ¿Y? ¿Bien? Y bien, bien. Lo que pasa es que, bueno, todo a fondo y había que manejarlo. ¿eh? <risa> Era ¿Podemos, duro, ¿podemos correr brazos? una, Epa? Ah, no. Si Era hay duro. una con invitado, corremos los dos. Vamos. ¿Sí? Sí, que nos adelante sí. la butaca los dos porque no vamos a llegar a los pedales. Pero... <risa> no, no, obvio, Vamos. sí. Antes del último podio, invitación formal para las 100 vueltas ELF del sábado 18 de noviembre. La tripulación en principio sería Quique Mancilla, Emiliano Espataro y Eduardo Ruiz. Uh, ¿Aceptás? Terrible, obviamente. Listo, Espataro ya está confirmado. Ya está confirmado, muy bien, Espataro. Bueno, te digo que generó una gran expectativa en el autódromo el ¿Sí? sábado. Sí, claro. ¿Sí? Cuando anunciaron que podía ir. Bueno, eh, vamos a ir con seriedad al puesto número uno. Porque esta es la situación de Ulises Campilay. Tremendo vuelco. ¿eh? Tremendo. Tremendo. El coche termina con la estructura. Él con muchos golpes, internado. Ahora, la maniobra, digo, te pregunto, la maniobra parece una tontería y sin embargo el auto se engancha justo y se levanta, ¿no? Sí. Hablando de la parte técnica de los V6, tenemos llantas que superan el, ah, la carrocería del auto. Ahí vamos. Y me parece que fue un accidente con mucha mala fortuna, donde se toca, hace un semitrompo a Singolani, por esquivarlo, Josito, lo más rápido posible, lo engancha igual a Singolani, se y abre y, ahí lo y engancha en llanta muchacho. con llanta, pero pareciera que engancha en llanta delantera y trasera, y tra ambas. Y bueno, y eso, sí, me parece que nada, es un problema técnico que tienen los autos, eh, pero fue con mucha mala fortuna. Generalmente no pasa eso, cuando nos tocamos, nos enganchamos y hacemos un trompo. No podemos ir uno cerca del otro a la par porque nos enganchamos, pero nunca había pasado algo así. Me es parece espectacular que la, la, la sí. imagen y el accidente. Totalmente. ¿Qué sabemos del piloto, de Ulises? Ulises, por lo poco que, que se comenta... No lo voy a atender, no. No, <risa> Por lo poco que se comenta, bueno, está internado y, y tiene eh, una fisura en la clavícula y, y también eh, otra en el homóplato. Y tiene que, tiene que ser trasladado a San Juan, ¿no? Porque él es San Juan, sigue en claro. Paraná. Y ahora sé que tenía todo eh, tenía el alta ya médico para poder ser trasladado y obviamente eh, tenía que ir a cirugía ya en, en San Juan. Omar, eh, Omar, me acordé de tu viejo. ¿Vos te acordás Pater? que vimos...? En... Emi, pero para dame tu opinión de la, del golpe que se pegó. ¿Te acordás que en el TC, en la vuelta previa, había pasado con Fabián Acuña? No sé si fue en Buenos Aires. Ah, no depende razón. de la velocidad. Cuando se monta en la rueda, el auto razón. sale catapultado. Y, ah. y eso es lo que lo hace dar tantas vueltas al... No hay mejor ejemplo que un vuelco así, mucho más leve, ¿no? Que cuando terminó la carrera en Paraná también. Una carrera de TC, ¿te acordás que se chocó? Sí. No sé Rossi, si con Rossi. Rossi, 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 Rossi dos por horas, sí, se sí. engancharon a goma y se hizo así. Sí, sí. Bueno, a favor, cuando ya tenemos que salir por a favor la resistencia la, la de la estructura del auto claro. la estructura sí, realmente sí. Todo, bien, buenísimo bien, bueno. nos tenemos que ir gracias Pepe gracias, gracias por vos, venir no. gracias Diego Omar gracias, gracias eh, por bien. venir gracias bien. Julián gracias Emi gracias Walter nos reencontramos el próximo lunes no habrá actividad automovilística porque hay un acto electoral en el país pero de, deberemos encontrar y tendremos Voten seguramente bien, eh. mucho tema para tocar acá en el tema gracias chau buenas noches chau 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 chau, chau. <risa>